After I was carrying my books, which are huge, <laughs> I ruptured three discs in my neck. Un uh, kad viņi gāja uz to skolu, viņi nes uh, grāmas, kuras var iedomāties ir ļoti biezas grāmatas. Viņam, kas jau liekas? Viņai di- salaus? Tā, viņi sabojāja diskus teikt mugur kaulā. And I was in horrendous pain. Could no longer go to, go to school any longer. Could no longer do anything. Un viņai bija ļoti liels sāps, ka viņi vairāk neko nevarēja darīt. Viņi pat nevarēja uz skolu vairāk iet. I had three surgeries. I was still in pain. Viņai bija trīs operācijas, un viņi bija tīgi, un tā viņai bija ļoti liels sāps. One Friday night, we went to church, and it was prayer night. Vienu piekdienas vakar mēs aizgājām uz draudz, un tas bija lūkšanas vakars. There was a lady in front of me. She stood up and walked to the front, and I have no idea why I stood up and followed her. <laughs> un viņai priekšā stāvēja viena kundze, kur piecēlās, un aizgāja, aizgāja priekšā. Viņa nezin kāpēc, viņa viņai sekoja. Uh, so, I, I was up there, I couldn't turn around and go back to my seat, so I told them I needed prayer. Un visu, kad viņa izgāja priekšā, viņa, viņa, viņa sāpēja kaklas, un viņa, viņa nemaz nevarēja vairāk pagriezties, aiziet atpakaļ uz savu sēdu vietu, un tad viņa stāvēja tur un teica, ka viņai vajadzīgi lūkšana. So they asked anyone in the congregation would like to come up and pray over me. Un tad uh, mācīties jautāja, vai kāds ir draudzē, kurš vēlētos nākt priekšā un aizlūk par viņus. So I was curious and I had to see who came up. There was no one, but no one sitting in the seats. They had all come up. Un uh, viņi bija ļoti um, ieinteresēti, nes kurš tad iznāk tur priekšā, bet īstenībā visi iznāc priekšā aizlūk par viņus. And I felt I was healed. But the next morning I was still in pain. Tajā brīdī viņš sajūt, ka ir dziedināt, bet nākamā rītā viņā bija tik un tā vēl sāpes kaklā. So I kept saying I believe I'm healed. I believe I'm healed and I kept rebuking the devil for three whole days I did this. <laughs> un viņš turpināja apliecināt, es es dziedināt, es es dziedināt un un viņš turpināja teikt sātram, kad viņš ir dziedināt vesels trīs dienas, viņš turpināja to apliecināt. It has now been almost 10 years with no pain whatsoever. Un tagad ir pagājušā 10 gadu, kopš viņai nav vispār nekāds saps. Um, I have another story about a Latvian four Latvian girls who are most of them are in America, but one's still here. Mm. Viņi ir vēl viens stāsts par četrām latviešu meitenēm, kur trīs no viņām vēl ir Amerikā, viena tagad Latvijā. Uh, we came with our choir to sing here in Latvija, and we saw one of the little orphans, and our friends decided to adopt her. Mēs bijām Latvijā ar kori, uzstājāmies, un viena no viņa draugiem ieraudzīja bārini, un viņa nolēm adoptēt. Uh, they found out she had a sister, so they brought both of the girls to America and asked if they would like to be adopted. And then after, when they were in America, we found out she had, they had a third sister uh, in here that lived in Latvia. Un kad viņi jau bija Amerikā, viņi uzzināja, ka vēl ir trešā māsa arī, kur dzīvo Latvijā. And God kept saying, you take care of her. Un Dievs viņam teica, parūpējieties arī par šo trešo māsu. And I kept saying, God, do you know how old I am? <laughs> she was only 17. I was very much older than her. <laughs> I happened with you. Oh, sorry. He's my, viņi ir tas pāris, kurā... Adoptēdās divas māsas, un kad viņi uzzināja, cik jaunā kara gada ir 17, un viņi teica, Dievs, vai tu saprot to, cik viņi ir jauni, un kad es vairs neesmu tik jauni. So, you have to obey God when he asks you to do something. You know it's best, so we kind of adopted her, not legally, but in our hearts. Un kad Dievs tev kaut ko sāk, tu zini, ka tur jābūt paklausīgiem, jo tas ir pats labākais kas var notikt, un tad viņi, viņi adoptē viņu, bet ne jau legāli dokumentiem, bet vienkārši savā sirdī. So that's why we're here now. She, we came to visit her, we've been trying to get her to America, but for some reason it's not God's timing. 
Un tādēļ mēs esam arī šeit, jo, jo šī trešā māsa vēl projām ir Latvijā. Viņa, ir, viņa dar visu, lai šī meitene būtu Amerikā, bet, nu, laikam vēl nav dievu laiks tam. So now she has two little boys and they call us Oma and Opa. So, uh, un tad tagad tā trešajā māsa viņa ir divi bērniņi, viņa saucīgs par Oma un Opu. So, she's just been a joy to us. We um, just love her. And then after years of the two girls being in America, they found out they had a fourth sister. Un un šī trešā māsa arī un šie bērni bija, protams, lielās prieks viņu ģimenē, bet uh, tagad viņi ir uzzinājuši, ka ir arī ceturtā māsa. And her name was Ineta. Un viņas vārds ir Ineta. <laughs> That was Lillian's foster daughter. Un kas ir Lillis tāds um, And so now I, I, yeah, I am now Ineta's aunt. Tad viņa tagad so ir... proud of that. Tad es ka viņa ir Ineta's tante. Viņa ļoti lepni par to. So it, from that one trip to Latvia, um, we have three girls in America and one girl here, all saved, all know Christ, or they, you know, they uh, all go to church, and uh, it's amazing what God can do if you obey Him. Un no tā viena ceļojuma uz Latviju ar koru, viņiem ir tagad, viņiem ir trīs mēdz Amerikā, viena mēdz šeit, un uh, viņas viss tic tiem, un iet arī uz draudzu. Un tas ir vienkārši lielis, ko Dievs var darīt, ka tu viņam paklausi. And this is Marvin. He's my husband of 49 years. Un tas ir viņas vīrs, viņš ir precējušies jau 49 gadus. Good morning, good afternoon. Uh, my testimony with my journey to Christ is one that I I was pretty well blessed because like my wife, I grew up in a Christian home. Un uh, viņš arī da viņš pastāstīs kā viņš nokļūp pie Dieva un arī viņš ir bijis ļoti svētīs viņš ir uzaudzis kristiešu ģimenē. And I was reminded when the children this morning went to Sunday school. Un es tik atgādāt šodien kad kad jūs bērni visu gaisu svētdienu skolu. That that was the start for me because I attended a very welcome and warm Sunday school. Un tas bija arī viņš sākums viņa dzīvē, jo viņš ir apmeklē ļoti labu un svētītu svētdienu skolu. When I was about eight, 17 or 18 years old, I went to a summer Christian camp. Kad man bija 17, 18 gadus, biju aizbraucis uz kristiešu vasaras nometni. The, there the Holy Spirit convicted me and that I needed to accept Christ as my savior and I did. Un tur svētās gars pārliecināja man, ka man ir jāpieņem Jēzus par savu glābei un es to izdarīju. But things did not turn out uh, the way that we would like for them to be. Uh, it was a difficult journey after that. Un uh, pēc tam īstenībā lietas ne, neizvērtās tā, kā varbūt bija gaidīts, un pēc tam bija diez gan sarežģīts ceļojums viņa dzīvē. The church that I belong to, they it was one that uh, preached the gospel of good works and not grace. Un uh, draudzē, kur viņš apmeklē, viņš stāstīja par labiem, tā draudzes mācīja par labiem darbiem, bet ne par žēl, žēlstību. So, I made many efforts to do good works and I found out by myself that I could not do it and, and that good works was not the answer. Un uh, viņš īsmā pats tad uh, lai gaidu arī saprat to, ka tikai labi dar tā nav atbildi. After a good number of years we attend, attended another church that uh, preached the gospel of grace. Un uh, pēc vairāk gan neviņa apmeklē citu draudzi, kas stāstī par Dievu žēlistību. And Uh, as many of you might know the uh, verse in Ephesians 2:8 and 9 about that we are saved by grace through our faith in Christ Jesus. Un jūs arī zināt, kad uh, Efesiešiem otrā nodaļā 8:9 teiks, ka mēs esam glābti caur, caur žēlistību. And because of that I then returned to a closer walk with Christ. Un pēc tam es arī tikam atgriezos un sākiet kopā ar Dievu un daudz tuvāk ar viņu. I, I still have struggles like all Christians do, but uh, I now have joy in my heart. Man, protams, kā arī visiem citiem kristēšiem, man ir savas problēmas vai kaut kāds lietas dzīvē, bet tik un tā man ir prieks sirdī. And uh, even though I've had doubts, uh, you know, 
like my wife was saying about Madra and trying to get her to America. Un uh, lai arī man bija kaut kāds šaubs, sirdī, kā jau sev stāstī par, par šo meiteni, kā lai to meiteni dabūs Ameriku. Uh, like she said, it, it taught me a little bit about patience and uh, relying on God for His timing and for His purposes. Un arī šis tās iemācīja man, kad paļauties uz Dievu, kad paļauties, būt pacietīgi un paļauties uz viņu laiku izjūt. And, and while I understand that it may be a fact that she never goes to America if that's God's will. Un lai arī es arī saprotu to, kad ja tas ir Dieva plāns, ka var, varbūt viņa arī nekad nebūs Amerikā. We will continue to uh, support her in any way we can with uh, love, with uh, finances and just uh, support and however. Bet, bet mēs tik un tā turpināsim viņu atbalstīt ar savu lūkšanu, ar savu mīlestību un arī finansiāli. And uh, what we found on this trip here to Latvia. And komas es matklāju šī ceļojumu laikā esot šeit Latvijā. It, it, it's been a blessing to us because uh, we have been staying with uh, Edwards and Arita. Uh, šis laiks ir bijis ļoti svētīts, mēs esam uh, palikuši, ar, mēs esam, kur viņi nākšņo ir pie Arita un Edwarda. And we found out uh, how what a wonderful Christians they are. Mēs esam atklājuši, cik brīnišķi kristieši viņi ir. And, and the fact that they attend this church and uh, our prayer now is that uh, we can get Madra and her boys to attend also. Un cik brīnišķi, ka viņi nāk šajā draudzē, un tagad viņi lūkšana ir, kad Madara ar saviem, saviem puikām, saviem, saviem bērniem nāk arī uz šo draudzi. So, while I didn't have the medical miracle that my wife had, still I see this as a miracle because God has blessed us in so many ways. Kaut arī man nekad nav bijis tāds, kas es biju slims un kad Dievs viņi dziedinājis, bet arī tīk un tā, kad Dievs kad nu kad, kad varbūt būt dažādas citas svētības. And I thank you for this opportunity to be here and and uh, we have found that we have a love for a, a country and a people here in Latvia. Paldies, kad mēs varam būt šeit, un mēs esam atklājuši, ka mums ļoti liela mīlestība pret šo valsti un pret Latviju. Thank you and God bless you. Paldies, lai Dievs jūs sveti.